सऊदी अरेबिया में रहने वाले बहुत सारे पाकिस्तानी और इंडियन भाइयों को ये इल्म नहीं है कि एनुअल लीव यानी सालाना जो आप छुट्टी पे जाते हैं उसके अलावा भी बहुत सारी छुट्टियां हैं जो आप अवेल कर सकते हैं तो आज हम आपको इस वीडियो में ऐसी दस छुट्टियों के बारे में बताएंगे जो आप सऊदी अरेबिया में रहते हुए अवेल कर सकते हैं तो सबसे पहले चलते हैं सिक लीव की तरफ तो हर एम्प्लॉई जो सऊदी अरेबिया में रहता है वो अगर बीमार पड़ जाता है तो वो चार महीने तक की छुट्टी अप्लाई कर सकता है हर साल में यानी खुदा न खासा अगर किसी को कोई लंबी बीमारी हो जाती है तो वो चार महीने तक की छुट्टी अप्लाई कर सकता है और इसके लिए जो आर्टिकल है सऊदी लेबर लॉ का वो है 117 आर्टिकल 117 ये जो चार महीने की छुट्टी है इनमें से पहला महीना फुली पेड छुट्टी होती है यानी अगर आपकी सैलरी दस हज़ार है तो आपको पूरी दस हज़ार सैलरी मिलेगी अगले दो महीने आपको सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ योर सैलरी मिलेगी यानी कि आपको सात हज़ार पाँच सौ मिलेगा और जो चौथा महीना है वो अनपेड होगा तो इसके बाद यानी ये चार महीने की छुट्टी अवेल करने के बाद आपकी जो एनुअल लीव है जो आपकी सालाना छुट्टी है एक महीने की होती है कुछ की इक्कीस दिन की होती है वो भी आप इस पीरियड में ऐड कर सकते हैं यानी आपकी टोटल छुट्टी पाँच महीने की हो जाएगी और ये भी यहाँ पे बताना इम्पॉर्टेंट है कि इस छुट्टी के दरमियान यानी ये जो चार महीने की सिक लीव है आपको आपका एम्प्लॉयर जो है वो टर्मिनेट नहीं कर सकता जी हाँ बिल्कुल आपको आपका एम्प्लॉयर इस सिक लीव के दरमियान आर्टिकल एटी ऑफ सऊदी लेबर लॉ के तहत टर्मिनेट नहीं कर सकता दूसरी छुट्टी होती है एनुअल लीव आर्टिकल 109 इस लीव को डील करता है इसके हिसाब से आर्टिकल 109 के हिसाब से वो एम्प्लॉज जिनके जिनकी जिनकी जो ईयर ऑफ सर्विस है वो पाँच साल से कम है उनको 21 दिन कम से कम एनुअल लीव मिलनी चाहिए और वो एम्प्लॉज जिनके ईयर ऑफ सर्विस यानी कि सर्विस टन ईयर पाँच साल से ज़्यादा है उनको कम से कम 30 दिन की हर साल छुट्टी मिलनी चाहिए इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाई है क्योंकि इसके अंदर और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन हैं जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो वो वीडियो मैंने यहाँ पर टैग कर दिया आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तीसरी है अनपेड लीव आर्टिकल एक आर्टिकल 116 ऑफ सऊदी लेबर लॉ ये अलाउ करता है एक एम्प्लॉ को कि वो अपने एम्प्लॉयर से यानी वर्कर को अलाउ करता है कि वो अपने कफील से अनपेड लीव ले सके अब ये अनपेड लीव कितने अरसे के लिए ले सकता है ये डिपेंड करता है कि आपका कितने महीने का एग्रीमेंट हुआ है एम्प्लॉय से ये दो दिन भी हो सकते हैं और छः महीने भी हो सकते हैं या इससे भी ज़्यादा हो सकता है लेकिन यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है बताना कि जैसे ही आप अन, अगर आपके अनपेड लीव का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 20 दिन से ज़्यादा का होगा मिसाल के तौर पे आपने 6 महीने की छुट्टी ली है तो ये जो टाइम पीरियड है ये एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट्स में कैलकुलेट नहीं होगा तो ये आर्टिकल 116 है अनपेड लीव के लिए अगली लीव है अगर खुदा न खास्ता आपके किसी वाइफ की बच्चों की या पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाती है पाकिस्तान में या फिर सऊदी अरेबिया में या किसी भी और कंट्री में तो हर एम्प्लॉ को आर्टिकल 113 के तहत पाँच दिन की छुट्टी मिलती है अगली जो चीज़ है वो है इद्दा की लीव अगर एक औरत है जो यहाँ पर काम कर रही है सऊदी अरेबिया में और वो चाहे वो एक्सपैट है या सऊदी है अगर उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो आर्टिकल 160 160 ऑफ सऊदी लेबर लॉ ये कहता है कि अगर वो नॉन मुस्लिम वुमेन है तो उसको 15 दिन की लीव मिलेगी और अगर वो मुस्लिम वुमेन है तो उसको 130 दिन यानी पूरी इद्दत का पीरियड की लीव मिलेगी और ये सारी की सारी फुली पेड होगी अगली चीज़ है हज की दिन हज की छुट्टियाँ हज लीव्स तो आर्टिकल 114 सऊदी लेबर लॉ का यहाँ अप्लाई होता है वो ये कहता है कि हज के दौरान एक एम्प्लॉय को कम से कम 10 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन की छुट्टी मिलेगी लेकिन जब आप ये छुट्टियाँ ले रहे हैं तो आपको जो ईद की चार छुट्टियाँ हैं वो भी इसी के अंदर शामिल हैं यानी कि आपको सिर्फ दस छुट्टियाँ ही मिलेंगी तो अल्लाह इसके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हज लीव आप, आप जिंदगी में सिर्फ एक दफ़ा ले सकते हैं अपने एम्प्लॉयर से और यानी आप अपने एम्प्लॉयर के पास जिसके पास काम कर रहे हैं उसके पास आप एक दफ़ा ये छुट्टी ले सकते हैं इसके बाद अगर आप अपनी जॉब चेंज करते हैं तो वहाँ पे आप दोबारा ले सकते हैं तो लेकिन और दूसरी चीज़ ये है कि उसने कम से कम दो साल उस एम्प्लॉयर के साथ काम कर लिया हो यानी वर्क करने फिर ही वो हज की छुट्टियाँ अप्लाई कर सकता है और ये भी हो सकता है कि आप हज की छुट्टी अप्लाई करें और एम्प्लॉयर आपको इसकी इजाज़त ना दे क्योंकि उसको अपना जो वर्किंग है वो उसको मैनेज करना है ये इस चीज़ की उसको इजाज़त दी हुई है तो वो अगर आपको इसे साल इजाज़त नहीं देगा तो अगले साल इजाज़त दे देगा अगली जो छुट्टी है वो है मैरिज लीव तो आर्टिकल एक जो सऊदी लेबर लॉ का है वो ये कहता है कि आपको जब आपकी शादी के टाइम पर पाँच दिन की छुट्टी मिलेगी यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी कितनी भी आप शादियाँ करें तो हर शादी पर आपको पाँच दिन की छुट्टी मिलेगी चाइल्ड बर्थ की लीव तो आर्टिकल 113 सौ तेरह वन सेकेंड आर्टिकल एक सौ तेरह सऊदी लेबर लॉ कहता है कि आपका जब चाइल्ड की बर्थ होगी तो फादर को तीन महीने की छुट्टी मिलेगी 
सॉरी तीन दिन की छुट्टी मिलेगी और मदर को मेटर्निटी लीव मिलेगी मेटर्निटी लीव की जो कैलकुलेशन है वो भी काफ़ी डिफरेंट है तो इसलिए मैंने एक इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दी है वो मैंने ऊपर टैग कर दिया आप देख सकते हैं ईद पर कितनी छुट्टियाँ मिलनी चाहिए एक लेबर को कुछ लोगों को उनका एम्प्लॉयर जो है वो तीन छुट्टियां देता है कुछ लोगों को चार देता है इसके बारे में आर्टिकल 112 जो है वो सऊदी लेबर लॉ का वो बात करता है कि आर्टिकल 112 के तहत उसकी कुछ आगे फर्दर रेगुलेशन हैं लेबर लॉ में लेकिन उसके तहत आपको चार फुली पेड छुट्टियां मिलनी चाहिए जो कि थर्टी रमज़ान से शुरू होंगी ईद उलफ़ितर पर आपको चार छुट्टियाँ मिलनी चाहिए जो